இது ஜேஇஇ அண்ட் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கான ஹெல்பிங் நோட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன் ரிலேட்டிவ் மோஷன் இது நீட் அண்ட் ஜேஇ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் இப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பொருளோட ஆக்சிலரேஷனையோ வெலாசிட்டியை இன்னொரு பொருளோடையோ இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட்லேயோ நம்ம மெசர் பண்ணுறது இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம்திங் ஜென்ரலாக மெசர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எடுத்துக்கிங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏ ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அப்சர்வர் இருக்கார் இப்போ இந்த அப்சர்வர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த பொருள் வந்து இந்த விளாசிட்டியில் போய்கிட்டு இருக்கு தட் ஈஸ் விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டில் போய்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த அப்சர்வர் வந்து இந்த ஏங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டை என்னவாக மெசர் பண்ணுவார் அப்படின்னா இவர் ரெஸ்ட்டில் தானே இருக்கிறாரு இப்போ இவர் மெசர் பண்ணுறது என்னவாக தான் இருக்கும்னா ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டாக இருக்கும் இதை ரிலேட்டிவ் மோஷனில் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்சர்வர் இப்போ இதை ஒரு பாய்னு வச்சுக்கிறேன் அதனால் பின்னு வச்சுக்கிறேன் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாய் பி தட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம வெக்டார் நோட்டேஷனில் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா விஏ மைனஸ் விபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ விஏங்கிறது என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குது இந்த டேரக்ஷனில் தானே இருக்குது அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் இவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால ஜீரோ அப்போ இது எவ்வளோ தான் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் வந்து இப்போ இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஒன் டைமென்ஷனல் ரிலேட்டிவ் மோஷன் சப்போஸ் இப்போ இங்கே ஒரு அப்சர்வர் இருக்கார் இந்த அப்சர்வர் என்ன ஆகுறனா ஒரு த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டில் மூவ் ஆகிறாரு இது ஒரு பீன் நான் வச்சுக்கிறேனே இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது ஏ இது என்ன வெலாசிட்டியில் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டில் போகுது இப்போ வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஸோ வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி அப்படின்னா அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இவ இந்த அப்சர்வர் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்தார் அப்படின்னா இவர் இந்த ஏவோட வெலாசிட்டியை என்னவாக மெசர் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆனால் அப்சர்வர் என்ன ஆகிட்டுருக்காரு மூவ் ஆகிட்டுருக்காரு ஆனால் நம்ம என்னவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரிஜினல் வெலாசிட்டி ஃபைவாக அவர் மெசர் பண்ண மாட்டார் டிஃப்ரெண்ட்டாக மெசர் பண்ணுவார் அது எப்படி மெசர் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன விஏ மைனஸ் விபி அப்போ விஏங்கிறது என்னது ஃபைவ் இது வந்து சப்போஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோமே இது ஐ கேப் தானே ஃபைவ் ஐ கேப் சரியா மைனஸ் விபி இதே டேரக்ஷனில் தானே இருக்குது த்ரீ ஐ கேப் அப்போ விஏபி அப்படிங்கிறது என்னென்னா வி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டூ ஐ கேப் அப்படின்னா இப்போ இவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவர் ஏவோட வெலாசிட்டியை எப்படி மெசர் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா டூ மீட்டர் பெர் செகண்டில் இந்த டேரக்ஷனில் போகிற மாதிரி மெசர் பண்ணியிருப்பார் இப்போ ஒரு வேலை இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு இப்போ இந்த அப்சர்வர் வந்து இந்த இதில் போயிட்டுருக்காருன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டில் இப்படி போயிட்டுருக்காருன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏ இது அப்சர்வர் நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டில் இந்த பக்கம் இப்படி வருதுன்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த அப்சர்வர் ரெஸ்ட்டில் இருந்தார் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெலாசிட்டி என்னவா மெசர் பண்ணியிருப்பார் அப்போ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி தானே வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அப்சர்வர் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஏ மைனஸ் விபி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும் எப்போவுமே ஏ முதல்ல எழுதினீங்கன்னா ஏ ஃபஸ்ட்டு வரணும் பி அப்புறம் வரணும் மாற்றி எழுதக்கூடாது விஏபியை வந்து விபி மைனஸ் விஏன்னு எழுதக்கூடாது விஏ மைனஸ் விபின்னு தான் எழுதணும் அப்போ இது எந்த டேரக்ஷனில் போகுது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு வச்சுங்களேன் அப்போ இது ஃபைவ் ஐ கேப் மைனஸ் இது எந்த பக்கம் போகுது த்ரீ மைனஸ் ஐ கேப் ஓகேவா அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிருமா அப்போனா எயிட் ஐ கேப் அப்போனா விஏபி அப்போ அந்த அப்சர்வர் பி ஏவோட வெலாசிட்டி எப்படி மெசர் பண்ணியிருப்பார் அவர் ரெஸ்ட்டில் இருந்திருந்தா அப்படின்னா எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்டில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவர் மெசர் பண்ணியிருப்பார் சரியா இது வெலாசிட்டிக்கு மட்டும்தான் போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆக்சிலரேஷனு கூட போடலாம் இப்போ இது வந்து அப்சர்வர் ஆக்சிலரேஷன் ஒரு த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்க
டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் இந்த சைடு ஆக்சிலரேட் ஆகிட்ருக்கு இப்போ வாட் இஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி அப்படின்னு போடும்போது ஏ தானே முதல்ல வரணும் ஸோ ஏஏ மைனஸ் ஏபி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுவோம் டூ ஐ கேப் மைனஸ் இது என்னது த்ரீ தானே அப்போ த்ரீ ஐ கேப் அப்போ ஏஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுவோம்னா மைனஸ் ஒன் ஐ கேப் இன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி அப்படின்னா என்னென்னா இவர் நெகட்டிவில் போகிற மாதிரி அதாவது இவர் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுவார் இந்த ஏங்கிறது இவரை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங் அடுத்து வந்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் இதெல்லாமே என்னது ஒன் டைமென்ஷன் மோஷன் அடுத்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இன் டூ டைமென்ஷன் மோஷன் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மூவிங் ஃப்ரேம் இருக்கிறதா வச்சுக்கோமே இதில் வந்து ஒரு ட்ராலி மாதிரி ஒரு மூவிங் ஃப்ரேம் இப்போ இதில் ஒரு அப்சர்வர் இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க இந்த மூவிங் ஃப்ரேம் வந்து என்ன வெலாசிட்டியில் போகுதுன்னா இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்போ இதை வந்து அப்சர்வர் பீன்னு வச்சுக்கலாம் சாரி இது சம்திங் ஒரு பையன் அங்கே இருக்கிறதாகவே வச்சுக்கலாமே பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் பி அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டுன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதில் வந்து நிறையா பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி தான் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்களே அது கிரவுண்டில் இருக்கிற வெலா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு தானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் கொஸ்டினில் இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வெலாசிட்டி வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு கிடையாது இது வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் மூவிங் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மூவிங் ஃப்ரேமில் இவனோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ உள்ள இருக்குன்னா த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டு கிடையவே கிடையாது ஒருவேளை உங்களுக்கு பார்க்குற கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய்ஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்னும் மூவிங் ஃப்ரேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற வெலாசிட்டி தானே தவிர்த்து கிரவுண்டு கிடையாது அதை கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் தப்பாக வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடாது இப்போ இதில் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மூவிங் ஃப்ரேம் இது எஃப்னு வச்சுக்கிறேனே மூவிங் ஃப்ரேமாக அதை நீங்கள் என்னென்னு எழுதுவீங்க விபி மைனஸ் விஎஃப்னு எழுதுவீங்களா அப்போ விபி மைனஸ் விஎஃப்னு எழுதுனீங்கன்னா இதில் விபிங்கிறது தான் என்னென்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு எழுதுவோம் வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம் ப்ளஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ரேம் இப்படி தான் நம்ம எழுதணும் அப்போ இதோட வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இதை விபின்னு எழுதுறது ஒன்றும் இல்லை வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் இங்கே விபின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு இன்டெரக்ட் மீனிங் என்னென்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம் அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதுதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இது டூ கிடையாது இது ஒரு மூவிங் ஃப்ரேம் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி இன் மூவிங் ஃப்ரேம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் டூ டி ஃப்ரேம் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ இது இப்படி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஒரு வேளை இப்போ இது மூவிங் ஃப்ரேம் இப்படி இருக்குது இது வந்து என்னது விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் இருக்குது இங்கே ஒரு பாய் இந்த எப்படி மூவல் ஆகி மூவ் ஆகிட்டுருக்குறான் அவனோட வெலாசிட்டி விபி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்டுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நீங்களே சொல்லிடலாம் கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கானா அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் ஃபார்முலா என்னது விபிஎஃப் ப்ளஸ் விஎஃப் இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டியா பாய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மூவிங் ஃப்ரேம் எந்த பக்கம் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் வெலாஸ்டியா ஃப்ரேம் எந்த பக்கம் இருக்குது அந்த பக்கம் இருக்கா ஃபைவ் ஐ கேப் அப்போ வெலாஸ்டியா பாய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் அது டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் புரிஞ்சுதா இதை வந்து அப்போ நான் முதல்ல சொன்ன ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டிக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அங்கே வந்து தனித்தனியாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஒரு பாய் வந்து எப்படி ரிலேட்டிவ் எலாஸ்டியை கால்குலேட் பண்ணுறது அவங்க சிம்பிளாக மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற வெலாஸ்டியை கொடுத்தா அதை நீங்கள் என்னென்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரேம்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் வெலாஸ்டியா பாய் வித் ரெ